。我们公司出事儿了，代言人的丑闻影响到 App 的口碑了。嗯，而且这次金董召回了之前的总经理宋雪来处理这次的项目危机，总感觉有种要把赵总架空的意思。看来赵总这一夜是想通了不少啊。职场嘛，还得勤思考。不要以为抱了一棵大树就能一劳永逸。我并不是反对办公室恋情，但毕竟嘉欣是我儿子，你们不要让我太为难。我明白您的意思，所以不用您说，我自己离开。你辞职了？从今天起，你不用再叫我谈恋爱了，也不用陪我工作了。等等我。你这干嘛？我陪你休假，做一名合格助理。老板都离开公司了，管他是干嘛？臭弟弟，还想吓唬我？肯定。我都在你公司楼下。我们楼下。你不一直也是爱情的 loser 吗？你怎么说的呢？没心，我就继续问下去了。赵总，你不在了，这些日子里，公司被他弄得乌烟瘴气。我们先商量出一个合适的方案给他，然后再想办法。好，好。好你是不是觉得我小题大做？我不是这个意思。我和徐总对你来说都是没有感情的机器人。这是我给你准备的。失恋一百次，也爱你一百次，嘉欣哥哥，我喜欢你。嫣然，你这告白创意不错。但工作场合要注意分寸。有些人吧，他脑子里面就只有工作和数据，他见不得别人有感情。今天开幕式的歌手说在路上撞车了，有可能会迟到。现在什么情况呀？歌手突然来不了了。什么？这怎么办呀？不知道。我明明先到了这儿，我先排的队，你怎么还吵呢？这叫公。这两个女生和这个男生匹配一致，都要跟他做一日情侣，然后就吵起来了。谁吵的你、啊？二位、啊啊、姐姐，二位姐姐，找谁姐呢？二位美女，二位美女。哎，都别打了。你怎么不说一声就脱了？网络情感大 V 钱晶晶被粉丝奉为日夫有数的恋爱女王，却被爆出早在两个多月以前就已经和老公张浩离婚。危机当头，公司需要更多的力量。我们欢迎宋雪回归公司。哎呀，赵总，真抱歉啊！本来换办公室这事儿应该给你打个招呼的，我已经让行政帮你开始收拾新的办公室了，过几天就好，就先委屈你一下。来几位，看镜头啊！三、二、一，好看！咱俩来走吧，走了走了，进去吧。我们也走吧。好。哎。哎呀！稍等点啊江月现在这个阶段
，已经不会再去谈任何一场没有结果的恋爱了，你懂吗？徐总，不要把自己粉饰的完美无瑕。我呢，看出了你的危机感，但这危机感从哪儿来的，你应该比我更清楚。我以前不清楚，但我现在清楚了。现在。我正式向你宣战，小朋友。你要说什么，赵总？让两个男人都对你心存幻想，这样真的好吗？什么意思、啊？我的意思是，你能不能离嘉兴哥哥远一点？就连他车祸住院，你都不能放下工作来看他，在你的心里。工作永远都是第一位的吧？教你了吧？是这样吗？嗯。你怎么脸红了？最近大家工作都挺辛苦的，我特意向董事会申请了一次团建活动，地点就在同里古镇，大家可以好好放松一下了。哎，这箱子，走喽！一点。适合彼此了吧？我们在一起吧。赵总，你昨晚没回房间，是不是去了嘉兴哥哥？杨然，我找你有事。嗯，你们俩到底什么关系？昨晚我喝多了，赵总顺路送我回房间，这是什么问题吗？嘉兴哥哥，你现在眼里就只有赵小月吗？杨然，我很早就告诉过你我的心意。但你总是活在自己的世界里，一意孤行。顾嘉欣，我讨厌你！我跟许宁远又是最匹配的，那我应该毫不犹豫的选择他才对啊。可是，可是就像我跟你说的，总觉得哪儿不对劲儿。因为顾嘉欣，顾嘉欣应该是最不可能的。当他跟我表白的时候，我都能听到我的心跳声。我差点就答应他了。我跟徐总聊好了，这两天他来公司谈谈合作。不是你们昨天约会在谈工作？不行吗？好，我们开始。我们林科科技所开发的恋恋笔记的项目。嘉兴哥哥在开什么呀？散会后请他吃饭吗？徐总到底满不满意？这小子有点碍事儿